ദഹനക്കുറവ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ എന്നിവയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ മുതൽ ഇന്നുള്ളവർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചൂർണമാണ് അഷ്ടചൂർണം ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പേരുപോലെ തന്നെ അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ചേരുവകളാണ് ഇതിലുള്ളത് നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ ഇത് നിത്യേനോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റെല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും മായം കലർന്നതും വിഷാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമാണ് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ദഹനക്കുറവിനും മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു ദഹനം നോർമലാകാൻ അത്യുത്തമമാണ് അഷ്ടചൂർണം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വിശപ്പില്ലായ്മ എല്ലാം മാറുവാൻ അത്യുത്തമമാണ് പ്രായഭേദമന്യെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം മുതിർന്നവർക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലോ നെയ്യെടുത്ത മോരിൽ തേനിൽ എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വേണം കഴിക്കാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എട്ട് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുക്കാണ് ചുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലുള്ളതാണ് പിന്നെ തിപ്പലി ഇന്തുപ്പ് കുരുമുളക് പാൽക്കായം അയമോദകം ജീരകം കരിഞ്ചീരകം ഇങ്ങനെ എട്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ എട്ട് ഐറ്റവും ഒരേ അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്താൽ എട്ട് സാധനം അമ്പത് ഗ്രാം വീതം എടുത്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് കഴുകാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്തുപ്പ് കായൊന്നും കഴുകിയില്ല ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചുക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതാണ് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ വറച്ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഓരോന്നും വേറെ വേറെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് എല്ലാം പല സൈസിലുള്ളതായിട്ട് പല മൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം വേറെ വേറെ വറുത്ത് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വറുത്ത് പൊടിക്കണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്തത് ഇടാം അടുത്തത് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കെട്ടും ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ പൊട്ടുന്ന ഒരു സ്വരം വരും കുറച്ച് ആ പൊട്ടിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റാം ഇനി കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റാം ഇനി അയമോദം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റാം ഇത് മുരിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ചങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞു വരും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വേഴെണ്ണം നമ്മൾ ചൂടാക്കി ഇന്തുപ്പ് മാത്രം ചൂടാക്കുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പം റെഡി ആയി ഇനി എല്ലാം ഓരോന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ വേറെ വേറെ പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ പൗഡറും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൊടിയാതെ നാരായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം നാരുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തവണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും മൂന്ന് തവണ ഇത് 
അരിച്ചെടുത്തു അപ്പം പൗഡറെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ചെറിയ നാരുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല അടപ്പുള്ള ഒരു ചില്ല് പാത്രത്തിലിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ മതി അര സ്പൂൺ ഇത്ര വലിയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ പൊടിയെടുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴിക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കഴിക്കാം മോരിൻ്റകത്ത് കലക്കി കഴിക്കാം തേനിൻ്റകത്തും കഴിക്കാം ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നതൊക്കെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ പൊടിയെടുത്ത് വായിലോട്ടിട്ടിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും ഗ്യാസ് കുറയുന്നതായിരിക്കും വയർ നേരെയാവും അപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആകുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മോര് നെയ്യെടുത്ത മോരിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യെടുത്ത മോരിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമ്മൾ അഷ്ടകണം കഴിക്കാൻ നെയ്യുള്ള ത കട്ട തൈരിൻ്റെ അകത്തല്ല പിന്നെ തേനിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ എരുവൊക്കെ ഉണ്ട് കുരുമുളക് ചുക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ചെറിയ എരുവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തേനിൻ്റെ അകത്ത് കഴിക്കാം തേനിൻ്റെ അകത്ത് കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 